എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം നെറ്റ് ചുളിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് വേറെ ഒന്നും അല്ല ആക്രി കച്ചവടം ഈ ആക്രി കച്ചവടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആക്രി ചിലപ്പോ ഈ ആക്രി കച്ചവടം തുടങ്ങിയ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഞാൻ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഈ ആക്രി കച്ചവടം തുടങ്ങി അപ്പഴേ എനിക്ക് പേരില്ല ആക്രി ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് ലിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് അനൂപ് അനിൽ തൊട്ട പ്രതര ആക്രി നമ്മളെ ആക്രി അനിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ പേര് മാറും പക്ഷെ ഈ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നെറ്റ് ചുളിക്കുമെങ്കിലും ഈ കേരളത്തിനകത്തുള്ള ആക്രി പിറക്കി ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികളെല്ലാം കൂടുതലും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ആക്രി പിറക്കി വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ചെറിയൊരു വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്ഥലം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടൊക്കെ ആക്രി കച്ചവടം നടത്തുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് മാസം അവരുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ബിസിനസ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നാമതായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ പോയി പറഞ്ഞൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ജോലിക്കായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പൊ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തൊക്കെ നിന്ന് ജോലി തേടി വരുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരു രണ്ടു പേരെ രണ്ടു പേരെ നമ്മൾ മാസ ശമ്പളത്തിന് ജോലിക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് അല്ലെങ്കിൽ മാസ ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാർജറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇത്ര ഐറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര രൂപ എന്നുള്ള രീതിക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ഇരുമ്പ് ചെമ്പ് ചിലപ്പോൾ സ്വർണ്ണവും കിട്ടും ആ രീതിക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചെറിയ രണ്ട് ടയറിലുള്ള വണ്ടിയിൽ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോയി ആക്രി പറക്കുന്ന കുറെ ടീമുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പഴയ ബുക്ക് പാട്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പൈസയൊക്കെ തരും പണ്ട് കപ്പലടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു തരും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചില പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ ചെറിയ ബുക്കുകളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കപ്പലണ്ടിയാണ് തരുന്നത് ബുക്ക് കൊടുത്ത് കപ്പലണ്ടി മേടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇപ്പോഴതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം ബുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തൂക്കിയിട്ട് പൈസയാണ് തരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് യാക്രിയൊക്കെ പിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യാക്രിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കിലോയ്ക്ക് രണ്ട് രൂപയോ മൂന്ന് രൂപയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് പക്ഷെ ഇതേ സാധനം ഇവർ ആക്രി കട അതായത് ആക്രിയുടെ കടയിൽ നമ്മൾ നേട്ടം കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കിലോയ്ക്ക് പത്ത് രൂപയൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപ ആറ് രൂപയൊക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ആറ് രൂപ അവർ നമുക്ക് തരുന്നു എങ്കിൽ അറുപത് രൂപയായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബൾക്ക് എമൗണ്ട് ആണ് അവരുടെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ആക്രിയിലോട്ട് ആക്രി ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒരു യാത്ര നടത്തി ഈ ആക്രി തമിഴ്നാട്ടിലോ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോ ഉള്ള ആക്രി അവിടെ എവിടെയാണ് ഹോൾസെയിലായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു രീതി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാവൂ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് തരം ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നോട്ട് നോക്കേണ്ടി വരില്ല ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേറൊരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ചിലപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങളെ തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്രി കട എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ചാക്ക് തോളിലിട്ടിട്ട് ആക്രി പറക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഇയാൾ അത് മാറിയിട്ട് ചെറിയൊരു സൈക്കിൾ വണ്ടിയൊക്കെ ആയി പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ മാറിയിട്ട് സൈക്കിൾ വണ്ടിയൊക്കെ മാറിയിട്ട് ചെറിയ പിക്കപ്പ് ആയി പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇയാളെ കാണില്ല പകരം വേറെ ആളാണ് വരുന്നത് ഇയാൾ മുതലാളിയായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ആക്രി ബിസിനസ് നടത്തി സ്ഥലവും വാങ്ങി വീടും വെച്ച് നല്ല രീതിക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ആ ആക്രി കട അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്രി ബിസിനസ് മലയാളികൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ചില മലയാളികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള പുതിയ തലമുറ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ആക്രി കട
നിങ്ങൾ ഒരു രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കുന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു ബിസിനസ് ഈ ആഗ്രകച്ചവടം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രകച്ചവടം ഇറങ്ങുന്ന മുമ്പായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹോൾസെയിലായിട്ട് കൂടുതലും തമിഴ്നാടുള്ള പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയായിട്ടൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മുതൽ മുടക്ക് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹോൾസെയിലായിട്ട് എവിടെ കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ രാത്രിയിലൂടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ആക്രിക്കച്ചൊന്നും ഒരിക്കലും ആരും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജോബല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുക ഇല്ലാത്തവർ വീഡിയോ കാണുക ഒക്കെ വിട്ടു കഴിയുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മറ്റൊരു വസ്തുത എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ തമിഴർ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രക്കാരൊക്കെ ആക്രിക്കച്ചോടം ചെയ്യുന്ന മുതലാളിമാരുടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആസ്തി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഞെട്ടിപ്പോകും ആ രീതിക്കുള്ള ആസ്തിയാണ് അവർക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റു അവരുടെ സ്ഥലത്തുള്ളത് വലിയ വലിയ തോട്ടങ്ങൾ വലിയ വലിയ വീടുകൾ കാറുകൾ എല്ലാ രീതിയിലും അവർ സമ്പന്നരാണ് ഈ ആക്രിക്കച്ചോടത്തിലൂടെയാണ് അവരും സമ്പന്നരായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആക്രിക്കച്ചോടം ചെറിയൊരു ബിസിനസ് അല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു തൻ്റേടവും നല്ലൊരു മനസ്സുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു അഭിമാനമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മനസ്സുള്ളവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ബിസിനസ് അവസരം മുതലെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്രിക്കച്ചോടം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ നാട്ടിൽ അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിലുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആക്രി എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൂട്ടിയായിരിക്കും നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ആക്രി കച്ചവടത്തിൽ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ സഹിച്ച് നിന്ന് ആ ഒരു വിളി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങളുടെ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം മുഴുവൻ മാറുകയും ആ വിളിച്ചവർ തന്നെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തും അപ്പം പണ്ട് കളിയാക്കിയ ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കളിയാക്കിയവർ വരെ നിങ്ങളെ പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതിയിലോട്ട് വരും അതായത് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലെ അത് നിനക്ക് ഇതൊക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവൻ അത് ചെയ്ത് ബിസിനസ് വിജയിപ്പിച്ചു അത്യാവശ്യം ഒരു ദിവസം ഒരു കാറിലൊക്കെ പുതിയ കാറിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞവർ തന്നെ പറയും ആ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അവൻ ഇത് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ ആദ്യം ഒന്നിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എല്ലാത്തിനെയും എതിർക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് മലയാളികൾ മലയാളികളെ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല അങ്ങനെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ നേരെ തിരിയും നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ആ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം വിജയിക്കുമെന്ന് ആ ഒരു രീതിയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുടുംബ മഹിമ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവൻ്റെ ഒരു ഇത് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ ഈ കേരളത്തിലെ ഫിഷാടന നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില വാർത്തകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫിഷാടന മാഫിയ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഷാടന മാഫിയ അതിലെന്തോ മാഫിയ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഫിഷ എടുക്കാനും യാചിക്കാനൊക്കെ യാചകരായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പം എവരുടെ ഒരു വരുമാന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഫിഷ എടുക്കുന്ന ഒരു ആൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചുള്ളത് അവർ ഒരു ബസ്സിൽ കയറി പതിനഞ്ച് പേരെടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പേര് ഒരു രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു രൂപ ആരും കൊടുക്കുക അല്ല അഞ്ച് പത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോ
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക താല്പര്യം ഉള്ളവർ ചെയ്യുക താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ചെയ്യേണ്ട ആ കാരണം അത് ചിലപ്പോൾ ആക്രി എന്നുള്ളൊരു പേര് വീഴാൻ ഇതിന് സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല ജീവിത ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായിട്ട് എടുക്കുക മിക്കവാറും ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഈ ആക്രിക്കറ്റ് തുടർന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നെറ്റ് ചുളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ ഇതിൽ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്ദി നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നവരെ കാണാം ബൈ